హై ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను ఏం చెప్పబోతున్నానంటే టైప్ స్క్రిప్ట్లో ఆపరేటర్స్ గురించి చెప్పబోతున్నా అనమాట సో ఈ ఆపరేటర్స్ మీకు ఆల్రెడీ వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో కూడా ఉంటాయి అనమాట అన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో సేమ్ ఉంటాయి మీరు జావా పైతాన్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తీసుకున్నా సేమ్ ఉంటాయి ఆల్రెడీ మీకు ఐడియా ఉంటే స్కిప్ చేసేసేయండి ఒకవేళ ఐడియా లేకపోతే నేను ఈ వీడియోని కంటిన్యూ చేయండి లేకపోతే అన్నెసరీ సేమ్ అదే ఉండదు అనమాట అన్నిట్లో చెప్పుకున్నట్లే కొత్తగా అయితే ఏమి ఉండదు సో ఈ ఆపరేటర్స్ అనేది ఒకవేళ మీరు కొత్తగా నేర్చుకుంటే అయితే పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి ఏదో ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకంటే ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్కి వెళ్ళినా మనకి సేమ్ ఉంటాయి అనమాట ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎందుకంటే మన డేటా మీద ఆపరేషన్ చేయాలన్నా మనం ఏదైనా లాజికల్ చెకింగ్ చేయాలన్నా ప్రతి దానికి మనం ఈ ఆపరేటర్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాం అనమాట సో ఖచ్చితంగా మనం ఈ ఆపరేటర్స్ అనే వాటిని నేర్చుకోవాలన్నమాట సో ఇప్పుడు మనకి ఆ ఆపరేటర్స్ అనేవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్లో మనకి కేటగరైజ్ చేశారనమాట అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అని అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అని ఆపరే కంపారిజన్ లాజికల్ బిట్ వైజ్ సో ఇట్ సో అండ్ సో ఉన్నాయి అనమాట ఈ ఆపరేటర్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ప్లస్ మైనస్ మనం చేసుకుంటాం కదా సో మన కీబోర్డ్లో కూడా ఉంటాయి అని వీటన్నిటిని మనం ఆపరేటర్స్ అంటాం అనమాట దీన్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఆపరేషన్స్ని పర్ఫామ్ చేస్తాం ఫస్ట్ మనం అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ అంటే మనకి అర్థమెటిక్స్ ఉంటాయి కదా మనకి చిన్న చైల్డ్హుడ్ నుంచి ప్రతి ఒక్క క్లాస్లో మనకి అర్థమెటర్స్ అర్థమెటిక్స్ టాపిక్స్ ఉంటాయి కదా సో ఇవి అనమాట లైక్ ఎడిషన్ అంటే రెండింటిని కలపడం మై సబ్ట్రాక్ట్ చేయడం తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ ఒకదాన్ని ఒక దాన్ని డివైడ్ చేయడం తర్వాత డివిజన్ చేయడం బై చేయడం ఇంకోటి ఏమో మాడ్యులో డివిజన్ పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి సో వీటన్నిటిని మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో వీటన్నిటిని మనం ఎలా యూజ్ చేస్తాం అంటే సపోజ్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు సపోజ్ నా కాడ టూ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి యాడ్ ఏ టెన్ అండ్ వ్యార్ బి ట్వంటీ సో ఇలా నాకు టూ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి అనమాట టూ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ఆటోమేటిక్గా ఇది తీసుకుంటే అనమాట సపోజ్ ఇక్కడ మనం నెంబర్ పెట్టినా లేకపోయినా ఆటోమేటిక్గా టైప్ స్క్రిప్ట్ ఇక్కడ ఇది టైప్ ఇన్ఫీరియర్ చేసేసుకుంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఈ టూ వేరియబుల్స్ని యాడ్ చేయాలి సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తానంటే కన్జోర్ డాట్ లాక్ ఇక్కడ నేను ఏ ప్లస్ బి అని రాసా ఏ ప్లస్ బి అని రాసి నేను ఇక్కడ దీన్ని ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను సో ఎగ్జిక్యూట్ చేసేయడానికి నేను ఫోర్ ఫోర్ ఆపరేటర్స్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏంటి సపోజ్ ఇది తీసేసి రన్ చేద్దాం మామూలుగా అయితే రావాలి సపోజ్ ఇది తీసేసి రన్ చేస్తాను అక్కడ ఏదో ఎర్ర చూపిస్తుంది కంపైల్ది మీరు రన్ చేయండి మీకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసింది సో ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి చూసారా థర్టీ అని సో ఫస్ట్ నా కోడ్ కంపైల్ అయిపోయింది కానీ ఏదో ఇష్యూ వచ్చింది సో ఒకవేళ మీ మీరు రన్ చేయండి మీ దాంట్లో ఇష్యూ లేదు నేను జస్ట్ ఇక్కడ టైప్ పెట్టాను అనమాట నెంబర్ పెడితే ఏదో ఇష్యూ వస్తుంది మీరు ట్రై చేయొచ్చు మీరు ట్రై చేస్తే మీకు ఆ ఇష్యూ రాదు ఆపరేటర్స్ సో మళ్ళీ ఇప్పుడు రాలేదనమాట ఇష్యూ ఇందాక వచ్చింది సో అది డిపెండ్స్ అండ్ సిస్టమ్ మీద డిపెండ్స్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఆపరేటర్ సో నోడ్ ఆపరేటర్ జేఎస్ సో మనకి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే థర్టీ వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు నేను ఈ టూ మెంబర్స్ని యాడ్ చేశా కాబట్టి నాకు వచ్చింది సపోజ్ అదే నేను ఒక అలా మైనస్ చేస్తే నాకు మైనస్ వచ్చేసింది సో అదే విధంగా ఇక్కడ మనం ఈ వాల్యూస్ చేసుకోవచ్చు సపోజ్ నేను ఇక్కడ పర్సంటేజ్ వాడాలనుకుంటే పర్సంటేజ్ సింపుల్ వాడు ఈ విధంగా మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మీరు అన్నిటిని ట్రై చేయండి నేను జస్ట్ ఎలా చేయాలో చెప్తున్నా ఏదైనా టూ నెంబర్స్ను త్రీ నెంబర్స్నో చూసుకొని మీరు ఇట్లా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓన్లీ టూ నెంబర్సే కాదు ఎన్ని నెంబర్స్ని అయినా తీసుకోవచ్చు తర్వాత ఈ వాల్యూని వేరే వాటికి కూడా ఎక్సెంజ్ చేస్తాను సపోజ్ వేర్ రిజల్ట్స్ రిజల్ట్స్ అని ఇక్కడ నేను ఇంకొకటి పెట్టేసా సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం ఇది వచ్చింది సో మనకి టెన్ బై ట్వంటీ టెన్ వచ్చింది అనమాట సపోజ్ ఈ రెండింటికి వచ్చే రిజల్ట్స్ని నేను స్టోర్ చేసుకోవాలి ఏ మైనస్ బీని నేను స్టోర్ చేసుకోవాలి సో అప్పుడు మనం ఈ విధంగా రాసేసుకొని తర్వాత ఈ రిజల్ట్స్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ ఇచ్చుకోవచ్చు ఈ విధంగా మళ్ళీ ఇంకొక ఒక వేరే కొత్త వేరేబుల్ తీసుకుంటే మీరు ఒక సపోజ్ వన్ వన్ ఫైవ్ తీసుకున్నారు సో ఈ కొత్త వేరేబుల్ని దీనికి కావాలనుకుంటే మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ మీకు ఇది కావాలనుకుంటే ఫస్ట్ దీన్ని పెరాన్సిస్లో పెట్టుకోండి
కంపేర్ చేసిన సో ఈ విధంగా మనం అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ రన్ చేసుకోవచ్చు నేను అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ గురించి చెప్తా మిగతా అని మీరు ఓన్గా మీరు ట్రై చేసేసేయండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నాకు వన్ వన్ ఫోర్ వచ్చిందనమాట సో ఈ రెండింటిలో నుంచి ఇది మైనస్ చేసి దీనికి మళ్ళీ ప్లస్ చేస్తే మనకి ఈ వాల్యూ వచ్చేది మైనస్ టెన్ ఇక్కడ మనకి మైనస్ టెన్ వస్తుంది మైనస్ టెన్ దీనికి యాడ్ చేస్తే మనకి మైనస్ వన్ టూ టూ ఈ విధంగా మనం అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ చేసేసుకుంటాం అనమాట సో ఈ విధంగా మీరు వీటన్నిటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి తర్వాత అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అనమాట అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఒకదాన్ని ఒకటి యాడ్ చేసేటప్పుడు చేసుకుంటారు సో మీరు జస్ట్ ఇక్కడ ఈ ప్లస్ ప్లేస్లో ఇది పెట్టేసింది అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏం నథింగ్ బట్ ఇదే అనమాట మనం ఆల్రెడీ ఒక వేరేబుల్ని యాడ్ చేస్తున్నాం కదా ఈక్వల్ టు పెట్టడానికి సో దానికి మనం అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ పెడతాం ఇక్కడ ప్లస్ ఏంటంటే షార్ట్ ఫామ్ అనమాట లైక్ ఒక వేరేబుల్ని ఇంకొక వేరేబుల్కి యాడ్ చేయాలంటే ఈ అసైన్మెంట్ అనేది షార్ట్ ఫామ్ సపోజ్ నేను ఇప్పుడు సపోజ్ సి ఇప్పుడు సి వాల్యూ సి వాల్యూని వేరే దానికి యాడ్ చేయాలనుకుంటాను సో అప్పుడు నేను డైరెక్ట్గా ఈ విధంగా రాసేసుకోవచ్చు అనమాట సో అప్పుడు ఏంటంటే ఇది ది ఇది నథింగ్ బట్ ఏంటంటే సి ప్లస్ బి సి ప్లస్ బి అనమాట సి ప్లస్ ఈ సి ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ బి అనమాట ఆల్రెడీ సీకి ఉన్న వాల్యూని దీనికి మనం యాడ్ చేస్తాను ఇక్కడ ఏంటంటే ప్లస్ అంటే ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్న వాల్యుబుల్ ఇక్కడికి మనకు వచ్చింది అనమాట సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మనం మన ఇక్కడ ఉన్న వేరేబుల్ని ఆల్రెడీ యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ అడిషన్ వాడతాం సబ్ట్రాక్షన్ కూడా మనకి సేమ్ అనమాట సబ్ట్రాక్షన్ కూడా మనం సేమ్ ఇదే పర్పస్కి యూజ్ చేస్తే ఇక్కడ మైనస్ పెట్టుకొని మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఏంటంటే షార్ట్ అండ్ ఫామ్స్ అంటారు అనమాట వీటిని షార్ట్ అండ్ ఫామ్స్ అని కూడా మనం అనవచ్చు షార్ట్ అండ్ ఫామ్స్ ఇది కూడా షార్ట్ అండ్ ఫామ్ అనమాట మల్టిప్లికేషన్కి డివిజన్కి ప్రతి ఒక్క దానికి కూడా షార్ట్ అండ్ ఫామ్స్ ఉంటాయి ఈ నాలుగు కూడా షార్ట్ అండ్ ఫామ్స్ అనమాట మాడిలో డివిజన్ తర్వాత ఈక్వల్స్ అనమాట లైక్ ఒక వాల్యూ ఇంకొక వాల్యూకి ఈక్వల్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి కోసం మనం ఇది వాడతాం లైక్ ఒక మనం ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవాలి కదా దానికోసం మనం ఈ కంపారిజన్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ని వాడతాం అనమాట సపోజ్ నాకు ఏ ఈక్వల్ టు బి ఉందా లేదా అని మనకు తెలియాలి సపోజ్ ఏ ఈక్వల్ టు బి ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి సో ఏ ఈక్వల్ టు బి ఉందా లేదా చెక్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ ఏమి ఇస్తాయి అంటే ఏదో ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ ఇస్తాయి అనమాట మోస్ట్లీ ఈ అన్ని కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ మోస్ట్లీ దీని అవుట్పుట్ ఏంటంటే ఏదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ ఉంటుంది అనమాట దీనికి మించి వేరే అవుట్పుట్స్ ఏమి ఉండవు అనమాట దీనికి సపోజ్ ఇప్పుడు నేను రన్ చేసిన రన్ చేస్తే ఏమి వచ్చింది ఫాల్స్ అని వచ్చింది అంటే ఏ ఈక్వల్ టు బి అంటే కాదు అనమాట ఎందుకంటే ఏ వాల్యూ టెన్ బి వాల్యూ ట్వంటీ కాబట్టి ఈ రెండు ఈక్వల్ కాదు అదే నేను ఇక్కడ ట్వంటీ పెట్టి అనుకుంటే ట్వంటీ పెట్టి చెక్ చేస్తే మనకి మనకు వర్కౌట్ అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ సేమ్ కాబట్టి మనం యూజ్ చేస్తాం వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో అయితే టూ ఉంటుంది ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి త్రీ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ టైట్ అని లూజ్ అని ఉంటుంది అది నేను సపరేట్ ఒక వీడియో చేస్తాను ఎందుకంటే అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇప్పుడు మనకి ట్రూ వచ్చింది చూసారా అంటే ఈ రెండు ఈక్వల్ మనం మోస్ట్లీ త్రిబుల్ ఈక్వల్స్ వాడతాం మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఏంటంటే డబల్ ఈక్వాలిటీ ఉంటుంది మనకి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి టైప్ స్క్రిప్ట్కి వచ్చే కల్లా త్రిబుల్ ఉంటాయి అనమాట ఇది ఒకటి డిఫరెన్స్ ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా మనం కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం మాట మాటికి టూ పెడతాం టూ ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్లో చెక్ చేస్తే ఆ వీడియో మీకు కావాలనుకుని కామెంట్ సెక్షన్లో చేయండి నేను సపరేట్గా ఒక వీడియో చేస్తాను డెడికేటెడ్ వీడియో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది అది ఇది ఇక్కడ మనకి లూజ్ ఈక్వాలిటీ అండ్ స్ట్రిక్ట్ ఈక్వాలిటీ ఉంది కదా సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఆబ్జెక్ట్ టు ఆబ్జెక్ట్ కంపేర్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ మనకి గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా వీటన్నిటిని కూడా ఒకదానికి ఇది గ్రేటర్ దాన్ ఉందా ఇది లెస్ దాన్ ఉందా చెక్ చేసుకుంటాం అనమాట ఒకవేళ ఈక్వల్ కూడా ఉందంటే ఈక్వల్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ క్లేస్లో మనకి టెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఈక్వల్ ఉన్నాయి కదా ఈ కండిషన్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ కండిషన్ వాడుకుంటాం అనమాట ఇవన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి మీకు అర్థమవుతుంది కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ అండ్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ సో లాజికల్ ఆపరేటర్స్ వచ్చేసి మనకి యాండ్ యాండ్ ఆర్ఆర్ అనమాట అంటే మనకి ఇప్పుడు ఏదైనా టూ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ యాండ్ యాడ్ అని పెట్టుకుంటాం అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఏ ఏ ఈక్వల్ టు బి అండ్ సి ఈక్వల్ టు ఏ
అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి ఇది ఏంటంటే బిట్ లెవెల్లో జరుగుతుంది ఇది మనకి అంత అవసరం లేదు జస్ట్ మీరు తెలుసుకోండి ఒకవేళ కావాలని కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి చెప్తే ఎందుకంటే ఇది చాలా హ్యూజ్ టాపిక్ అండ్ చాలా కాంప్లెక్స్ కూడా ఉంటుంది సో ఒకవేళ మీకు కావాలనుకుంటే చెప్పండి నేను చెప్తే బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ మనకి మామూలుగా అయితే వదిలేసేయండి తర్వాత యూనరీ ఆపరేటర్స్ అంటే మనకి ప్లస్ మైనస్ వీటన్నిటిని యూనరీ ప్లస్ యూనరీ మైనస్ అంటారు ఇంక్రిమెంట్ ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఏ ప్లస్ బి అని రాస్తాం కదా సపోజ్ ఒక ఏ వాల్యూని ఒక వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ సపోజ్ ఏ వాల్యూని సపోజ్ వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ ఈక్వల్ టు వన్ ఉంది సపోజ్ నాకు ఏ అనే వాల్యూని ఒక వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఏ ప్లస్ 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 పెట్టేస్తాం అనమాట సో ఏ ప్లస్ ప్లస్ పెడితే దీని అర్థం ఏంటంటే ఏ వాల్యూ అనేది ఒక వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయితే ఇది నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఏ ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ మనకి ఏ మన షార్ట్ అండ్ ఆపరేటర్ చూసాం కదా ఏ ప్లస్ వన్ సో ఈ విధంగా ఈ విధంగా ఇక్కడ కూడా మనం ఇదే ఎగ్జాంపుల్ని యూజ్ చేయొచ్చు ఏది ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి ఏదైనా ఒక వాల్యూకి ఇంకొక ఎడిషనల్గా ఏదైనా వాల్యూ యాడ్ చేయాలనుకుంటే ఈ కేసులో ఇది అనమాట మామూలుగా ఈ కేసులో ఇక్కడ మనం హండ్రెడ్ పెట్టుకోవచ్చు టూ హండ్రెడ్ పెట్టుకోవచ్చు ఈ ఏ ప్లస్ ప్లస్ స్టేట్మెంట్ ఇండైరెక్ట్గా ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ వ్యా ఏ వాల్యూకి ఒక వాల్యూని యాడ్ చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు పది ఉంటే పదకొండు చేస్తుంది పన్నెండు ఉంటే పదమూడు చేస్తుంది అదే మనకి ఏ మైనస్ మైనస్ ఉంది అనుకోండి సో ఏ మైనస్ మైనస్ ఉంది అంటే ఏంటంటే ఒకవేళ పది ఉంటే తొమ్మిది చేస్తుంది తొమ్మిది ఉంటే ఎనిమిది చేస్తుంది అంటే ఒక వాల్యూని డిక్రీజ్ చేస్తుంది ఏ మైనస్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే ఇది ఏంటంటే నథింగ్ బట్ ఒక వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తుంది ఒక వాల్యూని ప్లస్ కానీ ఒక వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు సపోజ్ పది ఉంటే పదకొండు అయితే పదకొండు ఉంటే పన్నెండు అయితే అనమాట సారీ పదకొండు ఉంటే పది అయింది ఏంటంటే ఒక వాల్యూని తగ్గించుకుని పోతుంది ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఒక వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో అది ఈ టెర్నరీ కండిషన్లో నేను అది వచ్చినప్పుడు చెప్తా ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నిటినీ మనకి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అనమాట టెర్నరీ అనేది నేను నెక్స్ట్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ మాట్లాడేటప్పుడు చెప్తా అండ్ టైప్ ఆపరేటర్ అంటే మనం ఏదైనా ఒక టైప్ చెక్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు చెక్ చేసుకోండి సపోజ్ ఒకవేళ మనకి ఇక్కడ మనకి ఏ టైప్ ఏందో తెలియాలి అప్పుడు మనకి ఇక్కడ మనం టైప్ ఆఫ్ అని పెట్టేసి టైప్ ఆఫ్ అని ఇచ్చేసి మనం అది ఏందో చెక్ చేసుకొని మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ అంటే ఒక క్లాస్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ నేను ఆ పర్టికులర్ మనం మాట్లాడుకునేటట్టు చెప్తాం అండ్ నల్లి అండ్ నల్లీష్ కొలెస్కింగ్ ఆపరేటర్ అనమాట మనకి ఏదైనా నల్ ఉంటే వాటిని హ్యాండిల్ చేయడానికి సపోజ్ ఏదైనా నల్ వాల్యూ వచ్చినప్పుడు ఇది నేను నల్ కాన్సెప్ట్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తా ఇది మనకి నల్ హ్యాండిల్ చేయడంలో ఉపయోగపడుతుంది ఏదైనా ఒక వాల్యూ నల్ ఉందో లేదా చెక్ చేసుకుని దానికి ఒక డిఫాల్ట్ వాల్యూని అసైన్ చేస్తుంది అండ్ ఆప్షనల్ చైనింగ్ ఆపరేటర్ ఇదేంటంటే మనకి ఏదైనా వాల్యూ నల్ ఉందో లేదా దాన్ని బట్టి యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఈ రెండు మనకి నల్ నల్ సేఫ్టీ దానికి ఎందుకు వస్తాయి అనమాట మిగతా అన్ని మనకి మామూలు కాన్సెప్ట్సే ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి మీకు అప్పుడు సబ్జెక్ట్ వస్తుంది ఈ లింక్ అని నేను గిట్ హబ్ లింకు నేను ఇస్తా చెక్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ హ్యాపీ కోడింగ్